have to go. Wait. Wait. I didn't get your name. Wait. 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 Don't go. Wait. What did they do? Was they raped? Was they drugged? Ano kung nakarating sa kondo niya? Sino siya? Ano kung serial killer pala siya o kaya may nakakahawang sakit? Nasa na ba yung kotse ko? Hello, Jessica! Where are you? Hindi ka na ako nungin sa gabi. Um, somewhere, somewhere. Basta! Basta nga! Basta! Taxi, taxi! Where's your car? Huwag ka na lang kita mamaya. Kasama po ba kayo? Pakala mo ba? Kasi kung mag-isa lang kayo, mag-trip pa kayo, copy na lang yung bibigay ko sa inyo. Sabi ko, double black, hindi black ko. Oh, tayo. Ma'am. Excuse me. Oh! Boss, ako na bahala dito. Sino ka? I'll take you home. Come on, let's go. Ano siya dadalhin? Ano ba pakala mo bakit sino ka ba? Girlfriend ko yan, kago. Girlfriend? Sumakay ka na lang para hindi ka niya bastusin. I'm sorry, hindi ko alam. Pasensya. Tara. You're drunk alone in a club? May death wish ka ba? Sino ka ba? Kitangan mo nga ako. Miss, kung di kita tinulungan, malamang napahama ka na. I don't need your help. Stay away from me. Fine. Hello? Where are you? Here in the parking lot, there's a lot of lasing. They're still there in the M-Mail Club. There's an ex. Who's ex? That's the ex for the Pokemon. There's a lot of ex. See Vanessa. All right, all right. I'll meet you guys there. See ya. Ha, ha, ha. 
Ma'am, mukhang okay naman po, ma'am. Eh, yung isang magaling kong anak, nagpapakita pa ba? Si Hans po. Hindi na po, ma'am. Eh, yung, yung wife ni Haley, nakikita niyo pa? Hindi na po. Kaya nga po laging malungkot si Ma'am Haley. Mukhang naghiwalay na sila, sabi ni Yaya Lorin. Mabuti naman kung gano'n. Mas madali kong makukumbinsi si Haley ngayong single na siya. Ay, ma'am, ma'am. Parating na po ang maman niyo ngayon. Sinundo na po siya ni June sa airport. Ah, naku, Yaya. Pupunta na ako sa school, ha. Huwag mong sasabihin na hindi ako umuwi kagabi. Ah, ah ma'am, yung kotse niyo po, hindi ko po nakita sa garahe. Ah, gagamitin ko na lang yung kay kuya. Ano na po ito dito? Please, let's talk. Let's talk ang mumukha mo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Haley, I'm sorry for what happened. I realized I was wrong. Please, give me another chance. Another chance? Teka lang ah, two weeks ako mamatay-matay sa lungkot habang ikaw nagpapakasaya ka kasama ng ibang baba. Tapos ngayon, another chance. Ano ako? Batang gagaguhin mo lang, tapos bibigyan mo na lang ng candy pag gusto mo nang makipagpati. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na you realized you were wrong? 
After when? Two fucking weeks? Fuck off, Vince. Now, class, always remember this. Identifying and developing new product ideas and an effective strategy to go with them is the key to a firm survival. <sighs> Anything interesting you might want to share, Mr. Clay Russell Sandoval? Uh, wala naman, sir. Just stomachache. <laughs> <laughs> okay, class, Mika, check on your notes. Para hindi mo kami siputing kagabi, ibig sabihin na mas maganda kang chick na na-take home, no? Ano? <laughs> Dining na nga, eh. How was it? Happy meal ba or a la carte? Siyempre naman, happy meal. Ooh, <laughs> kaya naman pala, eh. Tindi mo talaga, ma'am, ha? Kaso, I didn't get her name. Huh? Hindi mo pa alam ang pangalan, tas kumakangiti ka dyan, wagas. <laughs> Warn mo, ha? <laughs> Ano ba dito? Uh, studying. Bakit nga laki pa nakita dito? Well, it's a pretty big school. Ngayon lang di kita nakita dito. At mabuti na lang, nakita kita. Please, huwag mo na ibigdi yung nangyari kagabi. Wala ko sa sarili ko eh. Hindi ko ano yung ginagawa ko. Nag-blackout kasi ako. Hmm, seryoso ka ba? You don't remember what happened between us? Yung pagsayaw mo, yung mga ginawa natin, yung mga ginawa mo, it's pretty wild. Please, I just want to forget about what happened. But I can't forget about you. By the way, may kailangan akong ibalik sa'yo. Akin na. Can I get your name first? Hindi sa Abedra. Akin na. Ano ba? Russell Sandoval. Russell! Dahil lang pinagpalit ka ni Vince sa best friend ko, pati boyfriend ko, gusto mong agaw. Vanessa, stop it. <laughs> Guilty much? Ano? Gumaganti ka ba? Vanessa, I said stop it. Ouch! You guy whore, yun ba ang pinalit mo sa akin? Baka nakakalimutan mong hindi na tayo. But I said I was sorry. I thought we were working things out. Stop making it like everything's gonna be okay. Cause it's not. Ayoko na, Vanessa. I don't have feelings for you anymore. So don't ever do that again. Lalong lalo na kay Hailey. Nakipag one night stand ka doon? Sa lalaking yun? Change topic na please. Honestly girl, yun totoo. Puso sa puso. Ginagantihan mo lang ba si Vince kaya ka nakipag boom boom base sa iba? No, hindi. Ano ba? Ayoko na nga maalali. Pero hindi talaga. Ito was a mistake. That's it. Period. Tapos na. Huwag na natin pag-usapan. Nasasayangan lang naman ako. Parang ang hat-hat kasi niya eh. Yung tipong kanin na lang ang kulam. Kulam na. Pero bagay kayo ah. In fairness. So, ano sa'yo sabi mo? Wala lang. Di ba pwede maging happy accident ang isang big mistake? Dude, bakit hindi may date si Haley? Pwera na lang kung hindi ka pa nakakapag-move kay Kristen. Kala ko nga hindi pa eh, pero after last night. Hi, buddy. Total performer. Oh, it's not even about that. Parang, she was so innocent and refreshing. And you know, sa sobrang saya nga, akala ko pati siya nag-enjoy. Pero, sayang lang, she didn't even remember anything that happened between us. Kaya nga, i-date mo, so you get to know each other without the influence of firing Jack or Johnny. Huh? Sino si Jack at si Johnny? Daniels at Walker. Ang slow, ah. <laughs> Those who marry for love tend to be blinded by passion. When the going gets rough, they are more likely to view the situation as a natural end to a romantic dream. A way of fate telling them something's wrong with the relationship. With soaring legal separations and annulment rates, maybe it's time to rethink the Western approach to love. Pragmatic marriages prove to be stronger. Pero empowered na mga kabataan ngayon. Gaya na nangyari sa panganay namin. Sumuway sa fixed marriage, lumayas ng bahay, iniwan na negosyo. Nagkaloko-loko. Akala ko magre-retire na ako. Naku, ganyan din ang nangyari sa panganay ko. Nagtano na isang babaeng as they say was of lesser stature. 
before my husband died, nakumbinsi niya ang daddy niyang ilipat sa pangalan niya ang 100 million. Pagkatapos yung asawa naman niya, nakumbinsi naman siyang ilipat sa pangalan niya yung pera. Tapos yun, lumayas sa tinanga ito. Masasabi niyo bang may iwasan ang mga ganitong pangyayari through fixed marriage? The idea is, we must not leave our children's love lives to chance. Dapat ang pamilya nila ang nagpaplanan ng kanilang careers at finances. A pragmatic marriage is more intellectual rather than passionate. Magpapakasal silang alam nilang hindi sila pwede magkahiwalay. So when the going gets rough, is to solve nila ang problema nila using their minds, not their hearts. So, sa palagay mo ba, papayag yung anak mo na magpakasal sa anak namin? Gusto ko lang siguraduhin before I make the final payment. My daughter made a promise to her dying father na hindi niya ako pababayaan. Nagpapasalamat ako sa inyong pagsalo sa malaking utang na iniwan ng asawa ko for making the Hungry Man's Catering Services a partner of the Shena Group of Companies. I know my daughter will understand na isa itong pangakong kailangan niyang tuparin. Pare, uh, yung cake. Here, sir. Huh. Salamat. Thank you. <laughs> Haley. Are you stalking me? I'm just buying cake. Malay ko bang nandito ka? Sorry, I didn't mean to be rude. Magisa ka? Oh. Bakit? Bakit masama? <laughs> Hindi. Ang sumit mo naman. Sorry ulit. Ang kulit kasi na nanay ko eh. Kaya ako nandito at wala sa dahil. So, would you mind if I join you? In all honesty, Haley, I really want to get to know you better. Feel like you're really an interesting person. I must have done something really interesting. Pasensya ka na. Wala kasi akong maalali. Well, it may have something to do with Vincent. So, nagsismis na pala sa'yo ng girlfriend mo ang tukol sa ex ko. <laughs> ex ko din si Vanessa. Wala akong inalam sa kanya. Pero that night, tinawag mo akong Vince. Ganun ba? <laughs> Pasensya ka na. Nakakahiya. Is it a bad breakup? Care to talk about it? Do you have time? What's my name? Um, Daisy. Sure ka? Uh, might be Katie. Ah, uh, ganun na. <laughs> Teka lang ha. Oh, joke lang! Hey, what are you doing? Tumanda ka sa akin! Oras na. 3 a.m. May matinong babae ba na umuwi ng alas tres ng madaling araw? Ma, 3 a.m. na. Inaantok na ako. Matulog ka na rin. Bukas ng gabi, mamamanhikan tayo. Bakit? Ikakasal na si kuya? Si kuya mo hindi. Ikaw. Pasensya na ma, pero sa pagkakaalam ko, wala naman akong boyfriend. Well, you have one now. You're meeting him tomorrow. Is this a joke? Hindi na nangyayari sa panahon ngayon ng fixed marriage. Violation niya ng human rights? Naniloko ka ni Vince. Nung nasaktan ka, hindi ka na-violate? Heartache yun, ma. Normal na nangyayari sa tao yun. Normal din ba ang pagnanakaw na ginawa ni Leslie sa kuya mo? Sa pamilya natin? Na'y kinamatay ni Daddy? Your father left a debt of one billion 
Bubunay na lang utang na yon sa kasunduang magpapakasal ka sa anak nila. Anong kinalaman ng pagpapakasal sa negosyo? It's to keep the money in the family. Malaking pera ang babayaran nila. Hindi sila papayag na lumabas ang pera through annulments or divorce alimonies, kagaya ng nangyari sa kuya mo. Bakit kailangan ako magbahit sa kasalanan ni kuya? Dahil nangako ka sa daddy mo bago siya namatay. Utang niya ang papayaran natin. Lola, nandito na po ako. Hello, happy birthday po. Ay, sige po. Dito lang po ako. Happy birthday po. Ah, Lola, alam ko pong masakit pa rin para sa inyo nangyari. Sa akin din po. Pero alam ko pong gusto ni Kirsten na maging masaya na tayong lahat. Sino ba to? Hindi ko to kilala. Si Russell po. Ha? Alam yan. Parang pangalan ng bakla. <laughs> Ikaw talaga, Lola. Happy birthday na lang po, ah. Pasensya na po, ah. Nigalo ko. <laughs> you know. Mm-hmm. Konte, pagod na po si Lola. Kailangan na magpagod. Okay lang po. O, oh, sige po. Sige. Ayan. Hello. <laughs> Hello. Hi. Kumpadre, si Haley ang anak ko. Pauwi na rin yung anak ko. Halika, pasok kayo. Ah, sige. Halika. Sit. Thank you. Sit down, sit down. Excuse me, guys. Ha? I'll prepare something for us. <laughs> Thank you. Oh, dad, ikaw nang bahala sa kanila, ha? Yeah. So, Haley, I'm sure na-shock ka sa news na mami mo. Shock is an understatement po. <laughs> I'm sorry. Really, I am. I'm sure you all are nice people. But this concept of fixed marriage, it's just barbaric. Haley. Ma, sorry. Sorry talaga. Alam ko na nga ako ako kay dad. And I'm sure you all mean well. But, but I believe in romance. I can't marry someone I haven't even met. I'm really sorry. Haley. I'm sorry. I'm sorry. I'm late, everybody. Haley. Haley, meet our son, Russell. I'm glad everything's turning out well. Mukhang nakakasundo naman sila. Mabuti nalang masunurin yung anak ninyo. Akala ko mag-uwakot yung anak ko eh. I think it's better to iwan na lang natin sila. Pasok tayo sa loob. So I'm sure, nagwala ka na nalaman mo. Bakit ikaw? Hindi? Hindi ko naman alam eh. How could your parents not tell you? Siguro, alam kasi nilang papahig ako. Gano'n naman sila kasigurado. Alam kasi nila ang type ko ang babae. <laughs> so, type mo pala ako. Ano sa palagay mo? 
There you go, Vanina. Why didn't you continue to walk out? Kasi nangako ako sa daddy ko. Talking about what happened to your brother. I want you to know, no one's forcing you to marry me. I know. And you know, ayoko maging rebound guy, kay Vince. I guess there's just one thing left to do. Just tell them. Sige, papaanyam lang ako. Your place or mine. <laughs> Naisip ko lang. Nagsimula tayo sa, sa casual sex. Tapos ngayon, fixed marriage. Whatever happened to falling in love and making love? You know, you're right. Hindi porket mali ang sitwasyon, hindi natin pwedeng itama. We have forever anyway. Let's take our time. Let's get to know each other better. <laughs> okay, sige. Ikaw first. Hmm... Favorite food? Mm. Chicken pork adobo. Kailangan may chicken, pork. Para mas malasa. Slow cook to perfection. Hey, ikaw. Noodles. Kahit ano. Kahit na instant eh. You know what that does to your body? What? Those kind of noodles stay in your digestive tract for hours. It takes your body forever to break down the highly processed food. <laughs> Oh my God, you're a geek! I'm a geek. Kala ko linin sex machine kala niyun pala. You're a certified geek. Pala. Hi, Haley. Um, I'm sorry. Have we met? Di mo ko maalala. Pasensya na. Can you refresh my memory? Ang tagal mo, girl, ah. Pasensya ka na, kailangan ko na mauna. Sorry. Ang ganda-ganda naman ang love story mo. Imagine, niloko ka ni Vince. At dahil doon, naglasing ka. At nung naglasing ka, napick up ka at nakipag one night stand. Tapos nung nalaman mo, isi-fix marriage ka sa taong naka-one night stand mo na sobrang hot at sobrang nice pa. Saan kaya ako makakahanap ng lalaking lolokohin ako para mahanap ko rin Prince Charming ko na pipick up sa akin? Paano ko yung mahanap mo? Yung pipick up sa'yo? Serial killer pala at saka rapist? Or worse, paano ko may STD pala at mabuntis ka? Ikaw talaga? O nga, pero sinwerte ka naman. And you deserve to be happy pagkatapos ng pinagdaanan mo kay Vince. Nakarecover ka na ba kay Vince? Di ko alam. Love mo na si Russell? Love agad? Kakikilala lang namin. What if you don't fall in love? What if si Vince pa rin yung love mo after all? And you're already married to Russell? Would you like some tea? No, thanks. May lakad kayo ni Russell? Yeah. Kakain lang sa bahay nila. <laughs> I'm so happy, Anna. You make me proud. Mo, well, what if... What if it doesn't work out? What if it doesn't happen? What if we don't fall in love? You don't need to. I need to be in love with the man I will marry. Pag na-inlove ka, masasaktan ka. Pag nasaktan ka, magkakahiwalay kayo. A marriage does not need love. All it needs is mutual respect and understanding. When romance fails, all you need is a solid friendship. Hi. Pero... Kung hindi ako may love sa kanya, or siya hindi may love sa akin, magiging miserable ang buhay namin. Are you even concerned about that? Your brother was stupid in love with his wife. Ano nangyari sa kanya? Naging masaya ba siya? 
Thank you, thank you. Good morning, Tita. Good morning. Oh, Davy. Hi, Tita. Good morning. I really hope I'm not interrupting anything. No, of course not. You guys go ahead and enjoy. Oh, shall we? Hello, Iha. Welcome to our Sunday family luncheon. Mwah. Thank you. I can't wait to taste your chicken pork adobo. Alam mo rin pala na favorite ni Russell ang CPA ni Tita. CPA? Chicken pork adobo. Come on, guys. Let's go inside. Come on, come on. Tara, let's go. Let's go. So, Camille, kailan ka pa dumating? I came straight here from the airport. I heard the news. Camille, this is Haley, Russell's fiancé. Oh, hi. I'm Camille. Ex-girlfriend of Russell. Another ex-girlfriend. Uh, um, Mom, pass muna kami sa loob, ha? <laughs> sige, sige. Tatawagin ko na lang kayo pag ready na lunch okay? Thanks. Um, halika na. This is my collection. All of these are my babies. I see. Mint condition lahat yan. I did everything I could not to play with them. Ika tulad na mong bae. Good one, eh? Siguro, bukod sa laruan, nangongolekta ka rin ng babae, no? Kasi, ang inang ex-girlfriend mo na yan ang nakilala ko, eh. How do you assume na I'm the one who played with them? Hindi ba pwedeng they play with me? Malay ko ba kung isa pala ako sa mga babae ang pinaglalaruan mo? Hmm, Haley naman. Nagsiselos ka ba? Hindi, no. Hindi ka talaga dapat magselos. Wala na sila. Kaya, pwedeng makiusap? Ano yun? Haley, if you feel like this isn't working out, kung ayaw mo na sa akin, sabihin mo lang. Don't just run away. And always give me a chance to work things out. Time out, lovebirds. Time for lunch. <laughs> Come on, let's go. I'm glad everything turned out well between Russell and Camille. And I'm glad na magkaibigan pa rin sila after the breakup. Huwag na natin pag-usapan yan. Tapos na yan. But Dad, gusto ko na maging open kay Haley. Ayoko na nag-iisip siya ng kung ano-ano. At si Camille, I'm sure she has moved on and wants to be friends with everybody. By the way, Tita, may palitan na po ba kayo itong call kay Ralph? Sino si Ralph? Si Kuya. Siya dapat naging fiancé mo kung nandito pa siya. Huwag na natin siyang pag-usapan. Wala siya dito. Kuya. Sakay ka, sakay ka. Kamusta ka na, kuya? Eto, ganun pa rin. Wala akong makuha magandang trabaho. Eh, mukhang kagagawan naman ito ni Mami. With luckless niya yata ako sa industry natin. Kaya eto, parakit-rakit lang. <laughs> Buy and sell na kung ano-ano. Magaling ka naman mag-business eh. I'm sure someday ang papalago mo rin yan. Knowing mom, gagawin niya lahat para maparamdam sa akin na mali ang ginawa ko nun. Teka! Hindi naman sa akin nausapan dito. Kamusta ka na? I'm engaged. Hey, Pings. Kay Rosa Sandoval? Sandoval Industries. Business partner ni Ma'am. Let me guess. Arranged marriage. Oo, pero... 
pinagkasundo ka nila na parang isang business partnership. Hindi naman sa ganun, kuya. Hailey! Huwag kang papayag na ikaw ang magbayad sa kasalanan ko. Alam ko nagkamali ako. And I should be the last person to say this. Ang kasal, hindi lang sa papel yan. You have to marry for love. Or otherwise, magiging lifetime of regret yan. Nakita ko yan. Nandito lang ako. Just call me. Hindi kita pababayaan. Oh my God! Tinakot mo naman ako? Well, I'm sorry. I didn't mean to. What a favor. Um, gusto ko lang kasi sanang mapag-isa. I'm sorry. I didn't mean to intrude. Teka lang. Bakit mo ba ako kilala? Magkababata tayo. Talaga? Sa ordineta? Hindi. Saan? You know what? Never mind. Kasi mga bata pa tayo nun. So I'm pretty sure it's impossible for you to remember. Eh bakit ikaw naaalala mo? Baka naman hindi ako yun. Hindi kasi ako pwede magkamali. And I guess, it was very memorable for me. Sige. I'm just gonna leave you now. Pasensya na ulit. By the way, I'm Seth. Hindi naman ako outsider. Alum na ako ng school na to. And my parents made very good donations to the school. Hmm. Wala namang tatanong sa, sa partisipasyon ng mga magulang mo dito. So I suppose hindi badminton ang sadya mo. Tama ka. Ikaw ang sadya ako. May gusto sana akong itanong sa'yo na hindi ko matanong sa harapan nila dito Ronald at dito sa sa'yo. Ano yun? Alam mo naman diba na si Ralph ang dapat na ma-engage sa'yo? Yung kuya ni Russell? Sabi mo nga. At dahil wala si Ralph, Sir Russell na lang by the phone. Well, I didn't know that till you brought it up. Bakit mga babilibin mo? Kasi inagawan mo ako eh. Excuse me? Ako ang dapat na ma-engage kay Russell. The next thing I heard, engage na sa sayo. Wow! Just wow! Unang-una, hindi ako mga aga. Pangalawa, hindi ko naman alam na may ganyang prehistoric setup sa pamilya nila. At pangatlo, hindi ko naman alam na si Russell ay si setup sa akin. Naniniwala ako sa'yo. Siguro nga hindi mo alam. Pero si Russell, he knows everything. Of course not. Hindi naman sinabi ng parents niya sa kanya. Oh, pity. Lying already at this early stage of your relationship? Ralph and Russell were raised knowing that this was the setup. Russell already had your file, kaya he just went along with it. Ang tanong, anong meron ka para habul-habulin kanya ng ganun? And to dump me just like that. What the hell? Sorry. Puro ka sorry, no?
Wow, just what I need. Comfort food. Kalak pa naman para sa akin. Para sa iyo nga. I'm just showing you na walang lason tsaka drugs. Laway mo lang. <laughs> Sige, sa'yo na yan. Ito na lang sa'kin, sa french fries. Hmm. Ikaw pala yung totoong Princess Sarah. Bakit naman? Dahil, <laughs> mahilig ka sa patatas. Super! Lahat ng klase. French fries, mashed potato, baked potato. Kahit nga boiled potatoes na sa nilaga, heavy na yun para sa akin. Ano kayo meron sa patatas na nakakahabi? Magnesium, potassium, iron, zinc. Hmm? Um, Princess Sarah, bakit ka malungkot? Nakarindam ko kasi lahat na lang ng tao niluloko ako. Para bang nung nagpaulan si God ng kaswertehan sa love life, feeling ko, late ako nalisa. Palagi na lang ako nasasaktan eh. May signboard ba ako sa mukha na nakalagay, I'm stupid? Hmm. Naniniwala ka ba sa destiny? Oo. Romantic ako eh. Kaya nga akala ko si Rasta na yung destiny ko. Hindi mo naman nakakalain, di ba? Na yung parents ko, siya pala yung in-arrange na ipakasal sa akin. Pero yun pala, hindi pala. Hindi niya pala talaga ako. Stupid lang pala lahat. Teka lang. Hindi ba arranged marriage tsaka destiny may opposite meanings yun? O nga, no? Baka kaya ka nasasaktan. Dahil lahat ng dumarating sa buhay mo, ini-expect mo na destiny. Huwag mo i-anticipate. Huwag mo nang ipilit. Kaya nga, Destiny, di ba? Magtatagpo rin kayo. Kaya, Princess Sara, chillax ka lang. Look. Patatas. <laughs> Cheers. Cheers. Uh, Nasaan na ba yung batang yan? I don't know, Tita. Kahapon, iniwan niya ako sa school. Since then, she hasn't answered my phone calls or my text. May nangyari ba sa inyo? Wala naman po. Nagkaroon ba kayo ng alitan? Yesterday, we're okay sa school, so I don't know. Baka naman na traffic lang. Oo nga. Oh, ayan na pala siya eh. Oh, hey, hiha, bakit you're late. Pala? Sorry. Let's go. Ah, okay. You may start now, Dr. Barcelon. Okay. In preparation for the announcement of your engagement, It is important to understand the beauty behind arranged marriages. Since it's a family affair, you don't have to worry about how your spouse is going to turn out because your family has done a thorough background on your personalities, mental health issues, and psychological profile. Oh, how I wish I was given the same privilege. Sana ako rin, nalaman ko rin agad pa nakapag-background check din ako, di ba? Natal ako naman niya ikakasal eh. What are you talking about, Haley? Which brings me to my next point, shared values. Spouses are picked based on education, financial stability, religion, and family traditions. Kasama rin ho ba sa family values ang panluloko? Hayley! O tapos ano susunod? Love blooms? Na ang love na nag-grow ay mas lasting at mas stable? Puti sana kung hindi lies ang foundation ng relationship, di ba? Hayley, what is your problem? Ikaw! Ikaw ang problema ko. Ang sabi mo, hindi mo alam na in-arrange ang kasal natin. Pero kasama ka pala sa mga pumili sa akin. Ano ang akala niyo sa akin? Asong binibenta sa mall? Na kapag nagustuhan, tuturo mo lang, bibilin, tapos sinitali sa leg? You're so unfair! Sana ako rin, nagkaroon din ako ng choice, di ba, kung pipiliin din kita? Gusto mo malaman ko paano ko nalaman? Tanong mo sa ex mo. Ay, sorry. Marami ka nga palang ex. Itanong mo kay Camille sa dapat mo ka-fixed marriage. Haley, you don't understand. Come on, Haley! Uh, Haley! Haley, stop! Haley, wait! Haley! Just let me explain, please! Enough. No more lies! Lahat ng tao sa buhay ko, sinusubukan akong kontrolin. Pati ba naman ikaw magsisinungan ka sa akin? Maawa naman kayo sa akin. Haley, I'm sorry. Yes, I know about it, but it was just this morning. Yes, I was engaged to Camille. 
I tried being in a relationship with her, pero hindi ko kaya. I was never in love with her. Kaya kami naghiwalay. Hindi yan ang sinabi niya sa akin. Ang sinabi niya sa akin, kaya daw kayo naghiwalay dahil nakita mo yung file ko. That's only half true. Hiwalay na kami bago pa nakita yung file mo. And when I saw that it was you I'm going to marry, I did everything I could to make sure that would happen. You ask me why? Because I haven't stopped thinking about you since that first night. You see this? This right here. This is love at first sight. This is destiny. When they gave me a chance to marry you, I took that chance and I never let it go. Because I wanted to be more romantic. I wanted you to think that it was destiny that brought us together. I know that I lied to you, but everything else, everything else is true. I need you to fall in love with me. Minus the drunken one-night stand and minus this fixed marriage. Don't ever lie to me again. I would never, ever lie to you again. Soon to be Mrs. Sandoma. Oh, Mahala Princesa, what may I do for you? Pwede wag mo patawagin yan. <laughs> Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Mm, para saan? Sa so, mga sinabi mo sa'kin, yung mga about destiny and stuff. Tama ka. Hindi ko yung dapat hinihintay kung saan siyang dadating. So, um, pwede ko bang malaman kung sino? Eh, si Russell. Uh, si Russell ba? Oo, sino ko bang iba? Sandali lang, ha. Mm. This is for you. Um, birthday party mo. Actually, engagement party. Pero, oo, oh, oh, birthday ko rin. Paano mo nahulaan? Well, um, I just assume. Kasi baka destiny, di ba? <laughs> well, hindi ka naman naisipan ka agad ng engagement eh. Basta, dahil ikaw ang bagong kaibigan, dapat ando ka. Mm, I'll try. Don't just try. You have to be there. Okay. Yay, thank you. Bye, sige. Bye, mister. I'm sorry. May pag-destiny-destiny destiny pa kasi nalalaman eh. daughter, the heiress of the Saavedra Group of Companies, the birthday girl, Ms. Haley Saavedra. First birthday, and it is with my pride to announce the engagement of my son, Russell Sandoval, to Haley Savage. Cheers! Cheers, everyone! Cheers! Cheers. 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 Cheers.
Saya-saya naman ang birthday slash engagement party mo. Tsaka si Russell, he never left your side. Not even for a minute. Oo nga eh. Sino mo naman mag-aakala na ang fixed marriage pala pwede magkaroon ng happy ending? What I'm interested to know is, kamusta naman yung sex life nyo ngayong engaged na kayo? Wala no. Ano ka ba? Wow! Nahiya pa! Ang linis ah! Sa virgin virgin na ng peg mo ngayon. Hindi naman. Nilalagay lang namin sa ayos ng lahat. Siyempre ayaw naman namin maging sex yung foundation ng relationship namin, di ba? Eh, kamusta naman? Love mo na ba siya? Oo. Love ko na siya. Ano mo naman malalaman na love na yun? Siguro kasi nasaya at contento na ako. Hindi na katulad yung dati kay Vince. Siguro tama nga yung sinasabi nila na kapag nagmamahal ka pero nasasaktan ka, then there must be something wrong. Tama ka dyan, girl. Iba ko niyang si Vince sa palda ng bago ng jowa. <laughs> Talaga? Hmm. Seth! Bakit ang aga mo umalis ng birthday ko? Oh, nga eh. Um, Nag-emergency kasi ako sa bahay. Kaya ito, pambawi lang. Oh! Birthday gift na naman? Well, just a few treats. Salamat. Ano yun? Manliligaw? Hindi, no. Suppose na hindi ka mabata. Ayan, ano yan. Oh my gosh! Paborito ko to! Calories yan, girl. Sabi mo na ba sa kanya lahat? Pretty much everything. Pati yung kay Lola? Hindi. Ha? Huh? Wala kang balak sabihin? What she doesn't know won't hurt her. Bakit naman? Kasi kapag nalaman niya nangyari kay Kirsten, iiwan niya ako. And I won't let that happen. Okay. But you know that there are no secrets that can be hidden forever, right? This one needs to be. All right? Tapos ang kaya yung emergency meeting. Kinakabahan ako sa mga ganyang family meeting eh. There's nothing to be worried about. Engaged naman tayo, di ba? Oh, nga naman. Davey, there's nothing that can take that away from us, okay? <laughs> <laughs> Ma! Anong ginagawa mo dito? Dad, what's going on? It's a nice day for surprises. Kuya? Hi, bro. I'm back. Hindi ko pwedeng pakasalan si Ralph. Six marriage. Does it matter who? Of course it does. Hindi rin naman kayo magkakilala ni Russell noon, so what difference does it make? Unless matagal na kayo magkakilala. And there's something going on between the two of you. Mabumayag akong pakasalan si Russell. Dahil alam kong posibleng ma-inlove ako sa kanya. That we could naturally fall in love. Even under artificial circumstances. Sintik na pag-ibig yan. Panira ng plano. Ma, hindi ako plano. Tao ako. Anak mo ko. Hailey! Alam mo, nung umalis ako nun, sabi ko, There's nothing worse than being fixed inside of an arranged marriage. Kaya nagtanan kami ni Alisa. Namuhay ng simple at mahirap. Okay lang naman sa akin yung simple at mahirap hanggang sa magka-baby kami. Iba pala kung may anak na nadamay sa desisyon ko. Kaya ako bumalik. I'm here to marry whoever they want me to. To regain Papa's trust, so I can run the business again and take care of my family. Ralph, you can't just do that. Mahal ko si Haley. Sorry, brother. Pero mahal ko rin ang pamilya ko. My mind is set. So you're telling me... There's no other way you can revive for your family. Truth is, ayaw mo lang mahirapan. Gusto mo lang ng convenient solution. 
That's how you show you're a man? Truth is, you have no balls. Bakit nandito ka pa? Hinihintay mo ba ang knight in shining armor mo? Ayoko pa umuwi. Anong problema? Nasaan si Russell? Kasama siya sa problema. Hmm. Um, Nag-dinner ka na? Tara. Pag-usapan natin yung problema mo. Tara. Go. Para dumalo na po kayo. Ano ba ang nangyayari? Ayoko niya! Kailangan po siyang inebulize. Hinihika po siya. Ang dami niyo po kasing nakain tsokolate. Lola, magpa-nebulize na ho kayo. Makakasama sa puso niyo kapag inatake kayo ng grabing hika. Hmm! Huwag ka pakialam dito ha! Sino ka pa? Lola! Ang problemahin mo, problema mo! Hindi ang problema ko! Ano po ba ang problema ko? Babae! Hindi ba? Napakapalikero mo! Halos lahat ng mga babae! Pinapagsamantalahan mo! Pinaiiyak mo! Sobra ka! Demonyo ka! Oh, oh, sige na! All of you! All of you go to hell! Lola! 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 Ayoko! Ayoko! Lola! Ayoko! Minaki kayo na! Ma'am, sige na po! Sige na! Sige na po la! Saka, bilisan mo! Ma'am! Ma'am, sandali lang po ito! Ang handbook ba nakalagay na kailangan makialam ng mga magulang sa buhay ng mga anak nila? I'm sure they mean well. Teka, ano? Seryoso ka ba? Hindi kaya? Mali-mali yun, no? Ang sabi ko, I'm sure your parents mean well. Wala namang sinasabi na tama sila. Gusto ko talaga ipadala sa Pluto yung mga taong gumawa ng studies ng pagbatik marriages. Nakakainis? A marriage should be about love, about experience, about about history. Hmm. Ano ba yung history nyo ni Russell? Love. Bakit ba? Bakit ba makakuha ng kontra? Akala ba kakampi kita? Sinasaan ba na dapat pakasalin tuwing kuya ni Russell? Hayley, kakampi mo ko at alam mo yan. Ang sinasabi ko is, tama ka. Marriage needs a sense of history. Never nga pala kita natin. May girlfriend ka ba? Hmm, wala. Huwag ka magagalit ha? Bading ka ba? Hmm? Tayo pong baka maging girl best friend. Kaya like ka ng gender. Oh my God. Don't tell me. Tayo pong si Russell, no? Hindi. Hayley, hindi ako badig baliw. Pero, meron akong one great love. Talaga? Ano nangyari? Tagal na yun. Sa tingin mo ba, siya yung destiny mo? I think we're more star-crossed lovers. Ang romantic naman. Pero malay mo, di ba? Huwag ka mawawala ng pag-asa. Hmm, teka lang. Di ba ikaw yung may problema? How come you're the one giving advice? Hmm? O nga, no? Ang galing mo talaga. Nakalimutan ko tuloy na may problema. <laughs> Pero alam mo, suswertihin talaga yung babae makaka-destiny. Hmm, bakit naman? Eh, kasi nasa'yo lahat eh. May itsura ka. Ang bait mo pa. Understanding. Di ba? Tadating din yun. Tadating din yung tao magmamahal sa'yo. Hmm. Actually, dumating na siya. Yung nga lang, iba yung pinasukan niyang pinto. Ano? Wala. Ang sabi ko, maghanap tayo ng patatas. Oh, mahal na prinsesa. Patatas! Uy! Hay, naku, ano nakakais ka talaga. Hmm. Amin mo, gusto mo ng patatas. Sabi ko, mukot ito, huwagin prinsesa, di ba? Prinsesa! Ano ko, ah? Ikaw mo, Ano naman yung mga klaseng gulay? Ay, patis, malunggay. Siguro na taipan mo si Russell dahil kuha siyang patatas. Talaga lang ah. 
I'm sure mahilig ka rin sa patatas. <laughs> Wait, did you cast that show? I think I had part one or part two. Ay! Ah! 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 Ano ba? Ah! Okay ka lang? What the hell are you doing? Buong araw kitang hinahanap. Hindi mo sinasagot ang mga text na tawag ko. Yung pala kasi, kasama mong gago na to. Napakamalisyoso mo naman. It's not what you think. Sa bagay, Hayley, magtataka pa ba ako? Na-take home at nagalaw nga kita ng ganun-ganun lang, di ba? Ah. Yun naman pala eh. Eh, di lumabas din ang totoo. Yan ang palang tingin mo sa akin. That I'm just a cheap slut that needed rescue. Mabuti na lang at hindi ikaw ang pakakasalan ko. Dahil mo matay man ako. You are the last person I want to spend the rest of my life with. Asshole. Tara na. Of course, in any pragmatic marriage, the key factor to its success is compatibility. Blah, blah, blah. Nahigyan namin lahat yan, Dok. Just get to the point. Haley, your manners. What? It's not like he can say anything that will make you change your mind anyway. Bigyan niyo na lang sa akin yung dapat kong pirmahan para matapos na to. Actually, I was about to make a point. Ano yan, Dr. Barcelon? Base sa compatibility studies na ginawa ko, sa personalities na Russell at Haley, lumalabas na 99.9% compatible sila. Habang ganun man sila Ralt at Haley, 47% lang, hindi sila match. What does that mean? Ano mangyayari kapag nagpakasal sila? <laughs> They might just end up having extramarital affairs pag nagpakasal sila. Or worse, magpatayan sila. Edi si Russell and Haley na lang ipakasal natin. Ang sabi po niya, 99.9% compatibility. Pwede yung 0.1% trust. Enough to break the compatibility. Dad, paano ba yan? I'm willing to go through with the marriage. Pero kung sinasabing di kami compatible, does that mean I'm forgiven by default? Is it reversible process? Magiging mas detalyado ang prenuptial agreement. Mas maraming seminars ang kailangan pagdaanan ni na Ralph at Haley. They should be given enough time for courtship. This is just one big sick joke. Haley! Ay, pwede mo pakicheck kung sino? Okay po. Thank you. Sandali lang nga, maiwan mo muna kami. Sige po. Thank you. I just wanted to see if you're okay. Siyempre, hindi. Bakit ka pumayag? As if naman may choice ako dito, di ba? May choice ka at alam mo yan. What choice do I have? I can't be with Vince. I can't be with Russell. Do you have to be with someone else? Hindi ka ba pwede mag-isa? Pwede naman. But then, I'd have to live with the guilt of breaking a deathbed promise and dealing with my mom's wrath forever. Malaki ka na at hindi ka na bata. You don't need your parents telling you what to do. Seth, tumalikod na yung kuya ko. Pati ba naman ako? This is your life and no one else's. Get out while you still have the chance. Nandito lang ako at sasamahan kita. Make your decision now. Quick. Convince me? Para magbagong isip ko? Hindi. 
as far as I know, Haley doesn't want to see you anymore. In fact, if I were to be selfish, she should rather hate you for life. So, but ka nandito? Hindi ko kasi matanggap na masama ang tingin mo kay Haley. And I'm also here para ipamukha sa'yo na gago ka. Brad, ang swerte mo na. Lahat ng pinapangarap ng lalaki, nasa'yo na. Pero anong ginawa mo? Sinayang mo lang. <laughs> ako? Gago? Siguro nga. Kasi ginago niyo ako. Ayaw na umuwi ni Haley sa bahay nila. Dahil hindi niya matanggap na ang kuya mong ipapakasal sa kanya at hindi ikaw. She was ready to be disowned and disinherited para lang ipaglaban ang pagmamahal niya sa'yo. Pero dahil sa mga pinagsasabi mo sa kanya, hindi na tuloy pala ipaglaban ka niya. Oh, shit. Oh! Sit ka talaga! Salamat, ha? Just go make your mind out. You may now kiss the bride. Did you convince everyone to take Ralph's face? Simple lang naman ang gusto ni Kuya eh. Pera. Magkano naman binigay mo? Lahat ng trust fund ko. Huh? Eh paano ka na? Don't worry about it, my love. I have here in between my arms everything I'll ever need. How you learn to watch me every single day. Every time I'm with you, you take my breath away. Yeah, you are beautiful. You taste the cool as that sun. You're my angel. La 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 la. Still the heavens are soaring. I know what can stop a spark moving. La la. Baby. Babe. Babe. Mm. Mm. Babe. Mm. Nasaan ang breakfast? Ang table. Sino magluluto? Maid. May maid po ba tayo? Wala ba? Well, at my mom's house, meron. Sa amin din eh. Si Aya Luring. Alam nga namang umuwi pa tayo sa mga bahay natin para kumain ng breakfast. Pag-deliver ka na lang? Malalate na po ako eh. Drive through. Hmm, di ba ikaw ang misis? At dapat pinagluluto ni misis si Miss Dare. Kasama ba sa rules of fixed marriage yan? Hmm, if you want your husband to be happy... Di ako mo na magluto eh. Everything in this world can be learned, baby. Okay, baby, sige na. Na lang. Baby. Mm. Mom, you have to teach me how to cook chicken pork adobo. Mom, have you ever seen me in the kitchen? No. There you go. Paturo ka kaya yung lori. Oi na ko, hindi yan troso. Hiwa lang hindi lagarit ganito yan ko. Yan ganyan. Hirap tayo ng pagluto. Ano pa ako magiging mabuti asawa nito? Ganito lang yan, yan. Tama na yan. Lagyan natin ng bawang. Mm -hmm. Mm -hmm. Pos, ilagay mo na yung baboy. Eh. Sige, toyo. Suka. Paminta. Laurel. Mga... Naku, huwag mong haluin. Mahihilaw yung suka. Tapos po. Tapos? Smile. 
Oh, uh, see? Ang galing mo talaga. I told you you're gonna be good at anything if you put your mind to it. <laughs> Sabi sa akin ni Yaya Lurie, pag masarap daw yung ulam, yun daw dahil kasi masaya yung nagluluto. Mm, happy ka ba? Very! <laughs> Our life is almost perfect, baby. Bakit almost? Siyempre, magiging completely perfect pag meron na tayong baby. Baby agad? Oo. Bakit? Ayaw mo ba? <laughs> Gusto naman. That's what I like to hear. Come here, baby. <laughs> I know you'd be a great mother. <laughs> I heard. Congratulations. Best wishes. Thank you. Are you happy? Actually, I'm more than happy. Hmm. Puti ka pa. O bakit ikaw hindi? You should be. Pinili mo siya over me. That's the biggest regret I've ever made. I just wish that I never hurt you. And that I never taken your love for granted. And I wish that I never let you slip away. I'd be much happier. Alam mo, ang tagal ko nang pinagdasal na sana sabihin mo yan. I hope you appreciate my worth. Ko. That I'm better than her. I just wish that you could forgive me. Not only can I forgive you, but I also thank you. For what? For paving the way for me to meet my husband. All the pain was worth all the happiness I have now. So from the bottom of my heart, thank you. Mukhang masayang-masaya si Mrs. Sandoval ngayon, ah. Oo naman. Finally! I end another chapter of my tragic single life and start a new one with my husband. Hmm, buti ka pa. May happy ending na. Teka lang. May idea ako. Hmm, ano yun? Busy ka ba, Friday? Hailey, kailan ba ako naging busy? Eh, wala naman akong social life, eh. Pati nga love life, wala, eh. May ipapadate ako sa'yo. Best friend ko. Total, pareho ka naman kayong BFF, so hindi kayo nalang mag-date. Ano ka ba? Mukhang naging fan ka na dyan sa fix-fix relationship na yan eh. So naman, my best friend is the best. Sigurado ako magkakasundo kayo. Sige na, please. Okay, okay, okay. Mukhang hindi na ako makakatanggi. <laughs> Sige. Thank you. <laughs> for my finals of social work and community development, I volunteer for Greenpeace Movement. Hmm. Let me guess. Dahil concern ka sa environment, right? Yeah, at saka, di ba, support yun yung si Bono ng YouTube at saka si Tim. Ah, that's good to know. <laughs> si Hailey, nag-volunteer siya sa Little Angels Foundation Orphanage ata. I think I know why kung bakit napili ni Hailey. Bakit nga ba? Because Hailey will always have a soft spot for the orphans. OMG, may crush ka kay Hailey. God, she's a married woman. Baby, you can't be on top. Hindi makakalangoy ang sperm cells ko. Can you stop moving your hips? Bakit ba? So my seeds don't spill out. Teka nga muna. Are we making love or are we broken? Both. your last period? Um, last month. Uh, do you remember the date? Mm, three or four. Mga first week po. First week, okay. Hindi ka ba regular? Hindi eh. It's already the third week of the month. Hindi ka pa nagkakaroon? Hindi pa po. Well, hindi ka naman buntis. So meaning, you're very irregular. Kailangan mag-pills ka to regulate your hormones. Okay? Eh, pero, ibig sabihin po nun, hindi ako mabubuntis. Hindi pa. But, uh, unless, ma-regulate nga muna natin yung hormones mo. Diyan kita ng reseta, ha? Bakit ayaw kumakain sa labas? Akala ko ba gusto mo ako magluto? Well, mom told me if I want to get you pregnant, dapat relax ka lang. Hindi ka dapat masyadong mapagod. <laughs> About that, um, Haley? Are you pregnant? No. I mean, I mean, not yet. 
Kala ko naman, finally, nakabuo na ako. Russell, gano'n ka-importante sa iyong magka-baby? Siyempre, importante talaga yun. Eh, what if hindi ako pwede magka-baby? What are you saying? May problema ba? Eh, hindi naman, wala naman. What if lang? Eh di, gagawa ako ng baby sa iba. Ano? <laughs> baby, ano ka ba? Masyado kang seryoso. What's with you? Uh, nothing. Baby, ah. Dapat, by next month, pregnant ka na. Nabanggit kasi ni Jessica na go-volunteer work ka daw dito. Ah, o, oh, kamusta naman yung date nyo? May magic ba? May spark ba? She's okay. Honestly, okay lang. Huwag <laughs> kang mag-alala. Makakahanap rin tayo ng tama para sa'yo. Well, hopefully soon. Seth? Naku, Seth! Sister! Sister! What's that you? Yes po. <laughs> Naku, ang tagal mo nang hindi nakapasyal dito, ha? Kamusta yung kolehiyo? Mabuti naman po, Sister. Ang nga pala, si Hilly Saavedra po. My schoolmate. Hello. Hello po. Nandito po ako ngayon para mag-volunteer work para sa school namin. Naku, thank you, Haley. And welcome to Little Angels. Naku, I'm happy to see both of you here. Hmm. Hi, Haley. Vanessa. What's up? I'm waiting for Russell. Mm -mm. Gabi na. Does he also make you wait this long? Hindi naman. Usually maaga siya. Baka he's with Kirsten. Kirsten? Kirsten is Russell's one great love. Siya din ang dahilan kung bakit kami naghiwalay dati. Ano ba namang klaseng marriage ang meron kayo if he's keeping secrets from you? Bye. Kinapirich ang phone mo, tapos nandito ko lang pala sa bahay, naggalasing. And by the way, sino si Kirsten? Sino nagsabi sa'yo tungkol dyan? Ito yung ex mong si Vanessa. Sino si Kirsten? At kailan mo balak ikwento sa'kin? It's none of your business. Asawa mo ko, it's none of my business. You promised me you'd be honest with me. You wanna talk about being honest? Anong tawag mo dito? I can explain. You of all people know how badly I'd want to have a kid. It's no big deal. No big deal para hindi mo sabihin sa akin? Hindi ko nga sinabi pero hindi ko naman sinasadyang itago. Hindi gaya mo. Sino si Kirsten? Are you having an affair with her? Totoo ba na siya ang greatest love mo? Yes, she is.
Hello, Seth. Nasaan ka? Kailangan ko na kausap eh. Pwede ba katang puntahan? Hey. Oh. Di ba sabi ko magkababata tayo? Pasensya ka na. Hindi ko kasi maintindihan. This used to be my home. Dito kita una nakilala at naging matalik na magkaibigan. Mula nung one-year-old ka pa lang, dinadala ka ng daddy mo dito para i-celebrate ang birthday mo kasama kami mga orphans. Magkalaro nga tayo nun eh. Patingin nga. Ayan, masakit pa? Oo. Seth! Anong kinagawa ko siya? Seth! Seth! Ba't mo ginawa yun? Eh, sister, nadapa po siya. Naku, bad yun. Lumayo ka kay Hailey. Gusto ko bang pagalitan siya ng daddy niya? Ayaw po. Hindi ka na. Tapay ko. Gamitin na lang natin yung sigat na. Lumakay ako na pictures na lang ang naging memories ko sa'yo. Nung magkaroon ako ng chance para mang college, ginawa kong lahat para lang makasama ka at makilala kita. Hailey, all these years, nandyan lang ako. At nung nalaman ko, nakipag-break ka kay Vince. Alam kong kailangan mo ko. Alam kong kailangan mo ng kaibigan. You should have told me then kung sino ka talaga. Ayoko nang niluloko ako, Seth. Haley. She didn't do that. Kinawagan kita kahit nag-promise ako kay Russell na hindi ko sasabihin. Kasi feeling ko kailangan mo nang malaman yung totoo. Coffee? Naku, ayoko na. Baka magka-heart attack pa ako sa dami ng kadramahan nung nangyari sa buhay ko. Naku, ako palang kailangan mag-coffee. Sabi mo sa akin, meron kang kailangan sabihin tukoy kay Russell. Kay Russell and kay Kirsten. His one great love. Akala ko pa naman ako. Technically, ikaw. Kasi wala na si Kirsten eh. Asa na siya? Patay na siya five years ago pa. Ano nangyari sa kanya? High school pa lang si na Russell and Kristen. Yung nalaman ni Russell na bunti si Kristen. Dahil mahal na mahal ni Russell, si Kristen, excited siyang magka-baby. Pero si Kristen, hindi. Kasi feeling niya, may sira ang future niya. Lalo na yung lola niya yung bubuhay sa kanya. She promised her lola to have a good life pagka-graduate niya. Unknown to Russell, she got an abortion. Pero, dahil bata pa siya, hindi kinayang na katawan niya. She literally bled to death. Kaya pala ganun na lang kagusto ni Russell magka-baby. Ang tagal bago maka-recover ni Russell sa one great love niya. Inako niya yung pag-aalaga. Sa lola ni Kristen, na ngayon may dimensya na. He had girls left and right. 
until he met you. So wakas na move on na din siya. Dahil finally, na in love na siya sa'yo. I'm sorry. Naiintindihan ko na lahat. Pero please, huwag mo naman iisipin na nag-bills ako dahil ayoko magka-baby tayo. Ginawa ko yun para ma-regulate yung period ko para mag-anak tayo agad. I was just telling Kirsten how much I love you. Ano sabi niya? Life is short. Be happy. Sa kanting panahon na lumipas, at sinasang wala ang stress sa buhay namin, I finally got pregnant. And as expected, patay na patay si Russell sa baby namin. Si Lola spent her last days with us ng masaya. Pero alam ko mas masaya na siya ngayon. Dahil kasama na niya yung apo niya, si Kirsten. Finally, nakagraduate na rin ako. At sa wakas, nakamove on na rin si Seth sa kanyang fairy tale of him. Yung iba na siyang prinsesa sa buhay niya. All's well the land's well. Ako'y naniwala na to